和也さんは青山議員のことになると暴走しがちになりますよね3月5日に山田文書が出て Twitter 動画で後押ししておりましたでも3月6日に文書が消されてしまいその後だんまりってさ状態でしたそしてそれから9日後の3月15日反論を展開されておりました DHC が青山茂春さんについての文書を出して後に消したけど青山議員の支持者が怒って糾弾しスクショを拡散している姿を見ると逆に青山さんがかわいそうになってくるあれはどう考えても青山さんにとってマイナスなんだからそっとしておいた方が議員のためでしょうとおっしゃっていますこれを初期から「かずやチャンネル」を見ている健康が訳すと「消えた文書のスクショを拡散しないでほしい」どう考えても青山さんにプラスだから騒がないでほしいという意味かと思われますそれに対してツイッター民から「山岡哲秀さんあなたの仲間はあなたたちのもとを去っていったんですね山田文書風に言えば呆れたんじゃないですかこの前政経の話とか金粉ネタツイートして青山議員を揶揄したあんたが言うかそれ」などの反論がありましたがこのように反応しています無難に考えると手打ちをしたんじゃないかと虎ノ門は市長数も多く講演会の宣伝ができる重要な媒体です青山さん的にも安易にやめたくないでしょうなので青山さんが DHC に謝りそれを取り下げただろうと僕は考えていますこれを翻訳するとアンチ活動がうまくいかず青山議員が続投になりそうだせめて青山議員が謝罪したと印象操作したいという意味になりそうですこのように反論していた方もいました無難に考えると手打ちをしたと印象づけたいのかと和也氏は視聴数も多く虎ノ門にも出演し安易に自身もこの騒動の一端を担っていると出演できなくなるなので青山さんが DHC 側に誤ったという印象づけをさせたいのだと僕は思いますで、この後のツイートはこちら。マッチポンプですか。虎ノ門ニュースの月曜日レギュラー枠が欲しかった。そのためには青山さんが邪魔で仕方なかったんだよと、はっきり正直に言ったらどうですかというつぶやきを引用元にリツイート。これ、よく言われる陰謀論なんですが、僕はただの YouTuber 風情なので、恐れ多いことです。たまに出していただけるだけで十分です。それに、毎週固定でスケジュールを作ると移動の制約になるので根本的に難しいと言いますかこれを翻訳するとクビになってもあくまで自分が忙しいからで番組に断られたんじゃないよでレギュラーなんか望んでないんだからねということのようですこれに対してこんな反論がありました私はそんなこと思ってませんでしたが最近の和也さんは人による判断をする傾向が多くなっている気がします例えば、青山議員だからまた嘘をついてるとか、某豊島区議員の発言だからデマだとか、それは哲学の世界では判断を誤らせるものなのでしてはならないと言われているものなのですが、ここから彼のツイートは激しさを増していきます。身の丈にあった言動とはどういうものでしょうか。それが身の丈なのかちょっと分かりかねますが、頑張っているという基準で批判も何もできないのであれば、野党批判も僕への批判も身の丈に合っていないのでは方向性の違いはあるとみんな頑張っているわけですから青山議員は国会議員ですし現行不一致などは指摘されても仕方ないかと思いますこれを翻訳すると青山議員は国会議員だから指摘する僕は悪くないもん僕は頑張ってるから批判しちゃ嫌だという意味のようですさらに尖閣なもので申し訳ありません。勉強をさせていただきますので、ぜひ深い意見をお聞かせいただければと思います。笑いの沸点が異常に低いのか、漫画に出てくるような笑ってしまうキノコでも食べましたかご自愛ください。落ち着いたらで結構なので、深い意見をお待ちしています。当然あるんですよね。うーん、この辺りはじゃれ合ってるんでしょうかね。例えば、野党議員が記者時代は腕全体から金粉が出てたんですよとか言ったら、何言っているんだと思いませんか青山さんもオナガ前
沖縄県知事のかつらをバカにしたり自分を飾らないとしつつしわを伸ばすなど原稿不一致僕はダメで青山議員が誰かをやるするのは許されるのでしょうかこれに対してはこのように反論されている人がいました小永知事のかつらをバカにしたその発言の前後きちんと見ましたあそうかそのソースまた青にゃんでしょうやれやれ付け加えるならそもそも小永知事のかつらをバカにしていませんよ彼さらっとデマ入れるのでご注意をまた前にも言いましたが9月の虎ノ門ニュースは青山議員本人は体調不良で休んだとしていますその時にシワを伸ばす手術をしたと和也氏は主張しています本人の論を信じないに足る論拠を示してほしいものですそれにしてもあいつも言ってるから俺もいいんだって小学生でしょうか高卒で就職したのですが会社で働くということ自体向いていないと思い別の道を模索し紆余曲折を経て今があります会社で働くだけが全てではありませんしそれも一つの生き方なのではないかと思います高卒は政治に口を出してはいけませんかうーんこれは正論ですね会社で働くだけが全てではないし高卒でも政治に口を出してもいいでしょうただ私が問題視しているのは政治ではなくて一部の野党議員や青山議員への名誉や人権についての毀損です政治は大いに口出していいと思いますでも主張が幼稚すぎます社会人経験がないことが原因じゃないかなとみんなに思われちゃってるわけだと思います語る資格これは先ほどの私の主張が前提になっている発言だと思いますが説明をしないとご理解いただけないかもしれませんね政治界隈だと変なことを書いているのはキッズよりいい年したおじさんおばさんだったりするんですよね普段はすごくいいおじさんおばさんなのでしょうが政治だと思いが強くなって激しい口調になってしまうのかとサンデーブレイクについてはいつものように月曜日に投稿しますごめんなさいこれを翻訳すると僕も年をとって変なことしか言えなくなっちゃった青山議員へのアンチへ活動の思いが強くなって激しい口調になってしまうということでしょうかこれについてもいい反論をされている方がいましたこれも印象操作まともな反論には一切触れず偏ったツイートだけを晒して和也さんに反論イコール変なことを書いてると印象づけるやってることが野党や朝日と何が違うのだろうやはり彼の持ち味は茶菓子と野湯ですまともな衝突はあまり得意ではなさそうです今のところ起きている事実を整理すると3月5日に文書が出た6日に消えた青山議員のブログは残っているトロノモンニュースは一切触れていないということですさらに和也氏の言葉から消えた文書問題は手打ちに進んでいる青山議員は続投になりそうだ少しでも青山議員のイメージを毀損したい僕がレギュラーにならなくても自分から断った感を出したいと考えていると考察します基本的に彼は思ったことをそのまま言ってしまう傾向があると思います4月6日に動画を出した後に批判が集まったらやはり多くの方が同じように考えていたんですねとあとかも少数が反論しているかのように印象操作をしたりツイッターで批判が殺到したらツイッターは魔界気持ち悪いと反論してくる人の多くが変な人のように印象操作したり青山議員が日本の尊厳と国益を守る会を立ち上げて活躍し始めたら懐疑的に見ていますガス抜きと信用できない組織であるかのように発言しました和也さん情報提供ありがとうございます健康くんもそろそろ和也氏と手打ちしたらどうかな<音声>また一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします明日から本気出すから大丈夫。<音声>